சின்ன குழந்தைகளுக்கு எடுத்தோன்ன பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து மூணு வயசு நாலு வயசுல கொண்டு போய் விட்டோன்ன எடுத்தோன்ன என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் அப்படின்னு ஆரம்பிக்க மாட்டாங்க எடுத்தோன்னு பாட்டுத்தான் அம்மா இங்கே வாவா ஆசை முத்தம் தாத்தா இங்கிலீஷ் டீச்சர் வந்து
பெற்றோன பார்த்து எழுதுமா என்ன என்னது போற போய் பார்த்து எழுதுங்கிறிய குடிச்சு ஜேசன்ல வச்சிருவேமா இல்ல சாமி பத்திரமா நல்லபடியா எழுதுறான்னா பார்த்து எழுதுனா பக்கத்துல இருக்கவங்க பார்த்து எழுதுனா நான் சொன்னேன் வா சாமி பாத்துக்கிறையா உனக்காக நான் வீட்டுல பிரேயர் பண்றேன் நல்லபடியா எழுதுப்பா அப்படின்னா அவனுக்கு முத்தம் கொடுத்து அனுப்பிவிடுது நடந்து வர்றப்போ டீ கடையில் ஒரு பாட்டை போடுறேன் போடால் போகட்டும் போட அப்படியே பாட்டான் விளங்கின மாதிரி தாண்டா பரிசுக்கு போகிறேன் சுடுகாட்டு பாட்டை போடுறானே நான் எப்படி தான் இந்த பரிசையை எழுதுறது இன்னொருத்தன் கல்யாணம் பண்ணி மனைவி பக்கத்தில் உட்காந்து அந்த முதல் நாள் சாந்தி ஊர்த்தான் முன்னாடி பால் பழம் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இந்த பழம்லாம் எதுக்கு வாங்கி வைக்கிறாங்கன்னு இது வரைக்கும் எனக்கும் தெரியல ரெண்டு கிலோ ஆப்பிள் மூணு கிலோ சாத்துக்குடி ரெண்டு கிலோ திராட்சை ஒரு கிலோ காராச்சேவு இருபது ஜாங்கிரி ஐம்பது லட்டு எதுக்குடா அதை வாங்கி எவனால் அதை திங்க முடியுமா அதை ஏன்டா வாங்கி நானும் ஆறு தம்பிக்கு கல்யாணம் முடிச்சு வச்சேன் ஆறு வயலுக்கு வாங்கி வச்சேன் ஒரு வயல் ஒரு மிச்சரை கூட எடுத்து திங்கிறேன் ஆனால் வாங்கி வச்சுருக்கேன் வாங்கி வச்சு பக்கத்தில் வந்த அம்மா வந்து உட்காருது பாலை கொண்டுட்டு வந்து கொடுக்குது குடிச்சுக்கிட்டு உன்னை நான் எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன் அது நான் உங்களை பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப அழகாக இருக்க நீ அப்படின்னு இருக்க யார் இது போங்க நீங்கள் ஒரு பைத்தியம் அப்படின்னு அது எப்படி உனக்கு தெரியும் அப்படின்னு இருக்க நீங்கள் பைத்தியார சொத்துலாம் ஆறாவது வார்டில் இருந்தீங்க நான் யாராவது வார்டில் இருந்தேன் ரெண்டு பைத்தியத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க குடும்பத்தில் அது எப்படி குடும்பமானதுன்னு தெரியல இன்னைக்கு அதிமுக அந்த நிலைமையில தான் இருக்கு ரெண்டு பைத்தியங்கள் கையில அந்த கட்சி இன்னைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஒரு பகுதி செயலாளராக இருந்து இளைஞரணி செயலாளராக மாறி மேயராகி துணை முதலமைச்சர் இது உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராகி துணை முதலமைச்சராகி இன்று முதல்வராக படிப்படியாக தன்னை உயர்த்தி கொண்ட தலைவர் கட்சியிலே பகுதி செயலாளராகி இறைஞரணி செயலாளராகி துணை பொதுச் செயலாளராகி பொருளாளராகி செயல் தலைவராகி அதன் பிறகு தலைவராயிருக்கார் எப்படி அனுபவம் பாருங்க ஒன்னாம் கிளாஸ் இருந்து ரெண்டாம் கிளாஸ் மூணாம் கிளாஸ் நாலாம் கிளாஸ் பன்னெண்டாம் கிளாஸ் கேவன் படிப்படியா போறானோ அவன் தான் டுவெல்த்ல நல்ல மார்க் வாங்க முடியும் வாத்தியார் கால உளுந்து மூணு வகுப்புல சார் ஒண்ணுமே படிக்கல எப்படியாவது என்னை பிளாஸ் பண்ண வச்சிருக்கேன்ட்டு ஆறாவதுல கால உளுந்து உன ஒன்பதாவதுல உட்கார வச்சா அவன் என்னத்துக்கு ஆளாவான் அதுதான் அந்த அதிமுக கட்சி நாசமா போய் கிடக்கு இன்று ஒரு அற்புதமான தலைவருக்கு எழுபதாவது பிறந்த நீ பாருங்க அண்ணன் அவங்க சொன்னாங்க இன்னுயிர் காப்பம் நாற்பத்தி எட்டு என்ற அருமையான ஒரு திட்டத்தின் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் அந்த பயனாளிகளை இன்று ஒன்றரை ஒன்ற ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பயனாளிகள் இன்றைக்கு முடிவாயிரு அந்த பயனாளியை சந்தித்து அந்த திட்டத்தை நிறைவு செய்து வந்திருக்கிறார்கள் நிறைவு உள்ள இன்னும் தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆனா ஆக்சிடென்ட் போல ஏன் நடக்குது ஆக்சிடென்ட் ஏன் நடக்குது நம்ம கவனக்குறைவு தான் இந்த ஹெல்மெட்டுன்னு ஒன்று எந்த தெய்வம் கண்டுபிடிச்சான் அந்த ஹெல்மெட்டு போட்டிருக்கிறதுனால தான் பின்னாடி உட்காந்துருக்க சம்சாரம் கொடுக்குற இம்சையில் எடுத்து அவன் தப்பிச்சு ஓட்டிட்டு போகிறேன் ஏன்னா உட்காந்தோன்னா உங்களை கட்டி நான் என்னத்தை கண்டேன் என்ன தான் பண்ணு வைக்கல அப்படியே பேசாமல் வாடி ஹெல்மெட்டை மாட்டோன்னா அதுக்கு பேசுகிறதே கேட்க மாட்டேங்குது தெய்வம் மாதிரி ஆஹா ஹெல்மெட்டு கண்டுபிடிச்சேன் வாழ்கடா அப்படின்ட்டு அதை இறுக்கி கட்டிக்கிறான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பின்னாலும் ஒரு பக்கத்தில் எழுதி போட்டிருக்கான் ஓட்டுநருடன் பேச ஆதீர்கள் ஆனா இவங்க ஓட்டுநர்ட்ட போய் என்ன பேசுவாங்க தெரியுமா அவர் ஓட்டப்பதான் போயிருமில்ல அப்படின்னு போறதுக்கு தாண்டா ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் இல்ல நீங்க ஓட்டுறதை பார்த்தா போறது மாதிரி எனக்கு தெரியலீங்க இப்பதான் முந்தா நாள் ஒரு டிரைவர் மரத்துல மோதி அங்கனையே இறந்து போனார் உங்களுக்கு ஒன்றுன்னா ஆகாதுன்னு அந்த டிரைவர் எப்படியே நிப்பாட்டி எது கிளச்சு எது ஆக்சிலேட்டர்னே மறந்து போச்சு காரணம் என்னன்னா ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கணும் அந்த நம்பிக்கையை கொடுத்து 
முகமூடி அறிந்து கொண்டு யார் எப்படி இருக்கிறோம் என்று தெரியாமல் வாழ்ந்த அந்த சமுதாயத்தை இன்று எல்லோரும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து மகிழ்ந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னார் அந்த நம்பிக்கையை கொடுத்து கொரோனாவிலிருந்து நம்மை மீட்டெடுத்தவர் தான் எங்கள் அருமை அண்ணன் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் நம்பிக்கை கொடுக்கணும் முதல் அருமையான கூட்டத்துக்கு தலைமை வாங்கியிருக்காரு பாருங்க மேடையிலே ப்ரமோஷன் கிடைச்சிருக்கு பாருங்க என்ன அருத்த வாழ்க்கையில் இப்படிலாம் யாருக்குமே கிடைக்காது அவருடைய செயல்பாடு எஸ்பி அருள் போலீஸில் சேராமையே எஸ்பியாக இருக்கார் யாருக்காவது கிடைக்குமா ஐயா அவரை சொல்கிறப்ப எஸ்பி அப்படியா எஸ்பியாக தான் இருக்கார் இல்லைங்க அவர் இன்சியாக இருக்காங்க ஆனால் கொஞ்ச நேரத்தில் அவர் எஸ்பியாக இருந்துடுவார் அது மாதிரி எஸ்பி போலீஸில் சேராமையே எஸ்பியான எஸ்பி அருள் இந்த அருமையான கூட்டத்தை ரொம்ப அருமையாக நடத்திட்டு இருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் வரவேற்புரை ஆற்றிய அருமை சகோதரர் வரதன் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜெயச்சந்திரன் சுவாமிநாதன் ரவி சதீஷ்குமார் பாலகிருஷ்ணன் மற்றும் சுப்பிரமணி ஆகியோருக்கும் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு நான் எனக்கு முன்னால் மிக சிறப்பாக உரையாற்றிய மதுரவாயன் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் காரப்பாக்கம் கணபதி ஒரு கோயிலுக்குள்ள நுழைஞ்ச முதல்ல கும்புற சாமி கணபதி தான் அதனால அவரை கும்பிடாம உள்ள போனா மற்ற சாமி தான் முதல்ல போ அங்க போ அவரை பார்த்துட்டு வா அப்படிமாங்க கட்சியின் பணிகள் எதுவாக இருந்தாலும் முதலில் செய்பவர் யார் என்றால் அவர் என்னுடைய அருமை சகோதரர் காரப்பாக்கம் கணபதி அதே மாதிரி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையே இளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் என் அருமை தம்பி ஏ எம் வி பிரபாகர் ராஜா அவரு கூட ஒரு தடவை நடந்து போனேன் அனே வாங்கினேன் நான் கூட்டு போறேன் அப்படின்னா அவரு கூட நேரம் நடக்க முடியல என்னப்பா இந்த ஓட்டம் ஓடுற அப்படின்னா நடையில் எப்படி வேகமோ அதே போல செயல்பாடுகளிலும் வேகமான செயல்பாடுகளை கொண்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருமை சகோதரர் பாலவாக்கம் விஸ்வநாதர் ஆலப்பாக்கம் அருமை அண்ணன் சண்முகம் எல்லோரும் இன்னைக்கு மேடையில் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் அன்போட வணங்கி இன்று அருமையான ஒரு திட்டம் இன்னுயிர் காப்போம் நாற்பத்தெட்டுங்கிற திட்டம் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடத்தோம்னா நம்மால் சுத்திடுவான் கூட்டமாக கூடி என்னென்ன பேசுகிறாங்கிறீங்க ஆக்சிடென்ட் ஆனால் அசிஞ்சோ சுத்துட்டாங்க பாவம் யாரும் ரத்த பிள்ளைகளும் அவங்களுக்கு ஒரு அம்மா அழுகுது ஆனால் ஒன்றும் செய்ய முடியல தொட்டு ரத்தத்தை தொடைக்கலாம்னா ஒரு கேங்க தொடாத போலீஸு கேஸு ஒரு மாதம் ஸ்டேஷனுக்கு அலையிறேன் அப்படின்ட்டு தொடர் அம்மாவை மிரட்டிடுறேன் இன்னொருத்தன் வந்து என்ன பேசுகிறான் தெரியுமா மனசாட்சியே இல்லாத நாய்க எத்தனை பேரா செத்தாங்க மூணு பேரா மற்றவனா அப்படின்னா மற்றவனா புழைச்சிட்டாங்க புழைச்சிட்டாங்களா இப்போ டிரைவர்கள் சரியாக போத மாட்டேங்கிறாங்களா அங்கே சாகரவங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகப்படுத்தணும்னு நினச்சிட்டு பேசிட்டு அவர்களுக்கு உதவி செய்யாமல் இருந்த சமுதாயத்திற்கு மத்தியில் இன்னைக்கு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் உயிர்கள் இந்த தமிழகத்தில் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் உயிர் காத்த தலைவர் நம் தமிழக முதல்வர் தளபதியார் அற்புதமான தலைவர் நீ பாருங்க தாய்மார்கள் சகோதரிகள் இவ்வளவு பேர் உட்காந்துருக்கீங்க தூரத்தில் உட்காந்துருக்கீங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல இங்க இருந்து பாக்குறேன் ஒரு அம்மா வயசான அம்மா தூங்கிக்கிட்டே சிரிக்குது பாவமா இருக்கு எட்டு மணிக்கெல்லாம் தூங்கி பழக்கமாக இருக்கும் போல அது ஆனால் அங்கே இல்லை நாங்கள்லாம் ஜாலியாக இருக்கோம் அப்படின்ட்டு அங்கே ஒரு சகோதரி கை காமிக்கிறாங்க தளபதியினுடைய ஆட்சியில் தான் பெண்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் பெண்களுக்கு சு பொருளாதார சுதந்திரம் பயண சுதந்திரம் கல்வி சுதந்திரம் இந்த மூன்று சுதந்திரமும் பெண்களுக்கு தந்த ஆட்சி நாம் தளபதியாருடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி அதுவும் பெண்களுக்கு பொருளாதார சுதந்திரம் ஏன் கொடுக்கணும் நீ பாருங்க மயிலாப்பூரில் ஒரு காய்கறி மார்க்கெட்டில் போய் ஒரு அம்மா முருங்கா விற்றுக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த முருங்கா விற்கிற அம்மா காலையில் ரெண்டு பத்து ரூபான்னு விற்றுச்சு மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு மேலே மூணு பத்து ரூபான்னு விற்றுட்டு இருந்துச்சு சாயந்தரம் நாலு பத்து ரூபான்னு விற்றுச்சு அந்த அம்மாவை நான் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு சாயந்தரமாக போய் கேட்டேன் ஏமா நீ முருங்கா விற்ற காலையில் ரெண்டு பத்து ரூபான்னு விற்ற மத்தியானம் மூணு பத்து ரூபான்னு விற்ற சாயந்தரம் நாலு பத்து ரூபா நித்திய என்ன காரணம் கேட்டதுக்கு அந்த அம்மா சொல்லுது சாமி இரநூறு ரூபாய்க்கு முருங்கா வாங்கினையா மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்குனா நான் போட்ட காசு வந்துருச்சு இனிமே எனக்கு கிடைக்க போறதெல்லாம் லாபம் தாயா வாங்குறவங்க இன்னும் ஒரு காய் சேர்த்து வாங்கிட்டு போனா போதும் ஐயா எனக்கு கிடைக்கிற லாபம் 
இன்னொருத்தர் சந்தோஷத்துல அந்த லாபத்தை எனக்கு கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்ன அந்த அம்மாவுடைய கருணையை பார்த்தேன் இன்னொரு கேள்வி கேட்டேன் சாயந்தரம் ஏன் நாலு பத்து ரூபான்னு வித்தார் அதுக்கு ஒரு பதில் சொன்னிச்சு காலையில பணக்காரங்களா வந்து காய் வாங்க வருவாங்க ஐயா ஆபீஸ் போறவங்க பெரிய வியாபாரிங்க அவங்க தான் வருவாங்க சாயந்தரம் கூலி வேலை செஞ்சுட்டு கூலியை வாங்கிட்டு ஏழை மக்கள் தான் ஒருங்கா வாங்க வருவாங்க அதனால அவங்களுக்காக நாலு பத்து ரூபாய் கொடுத்தேன்னு சொல்லி தனக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட அந்த இருநூறு ரூபா முருங்கைக்காயை இவ்வளவு அருமையாக ஒரு பெண் எம்பிஏ படித்தவன் கூட செய்ய முடியாத அந்த பொருளாதாரத்தை கையாளுகின்ற துணிச்சல் ஒரு பெருமை ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்கிறது என்று சொல்லித்தான் எங்கள் கழக தலைவர் திராவிட முதல்வர் நாளை கொடுக்க போகும் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் உரிமை தொகையை பெண்கள் கையில் கொடுத்ததற்கு காரணமாக தான் ஆம்பளைய கையில் கொடுத்துருக்கலாம் முதலமைச்சர் பாரு உனக்கு வந்து இப்படி ஒரு வாய்ப்ப கொடுத்திருக்காரு ஏற்கனவே பேருந்துல அவங்களுக்கு இலவசமான பயணம் இதுல ஆயிரம் ரூபாயும் அவங்கள்ட கொடுத்துட்டு இந்த வீட்டுல மரியாதை இல்லாத ஒரு ஆளா நான் போறேனே அப்படின்னு ஆம்பளைய நினைக்கிறேன் ஆம்பளைய கையில கொடுத்தா என்ன ஆகும் யோசனை பண்ணிப்பாரு வாக்கிட்ட வச்சுட்டு ரேஷன் கட்டில இருந்து வருவாரு ருபீஸ் இங்கிலீஷ்ல பேசுனானே அந்த வேற குரூப் நான் தௌசண்ட் ருபீஸ் உன் வீட்டுல நீ உன் சம்சாரம் உன் புள்ள மூணு பேர் தானே ஆயிரம் ரூபாய்க்கே அரிசி பருப்பு வாங்க போற ஒரு ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கின பத்தாதா இப்ப என்னடா சொல்ல வர சனிக்கிழமடா ஒரு ஆஃப் மட்டும் வாங்கு நம்ம சந்தோஷமா இருந்து ஐநூறு ரூபாய்க்கு நீ அரிசி பருப்பு வாங்கிக்க ஐடியா கொடுக்குறேன் நம்மளுக்கு அதை சொன்னோடனே கிடுக்கிடு கிடுக்கிட்டு இறங்கிடுவேன் சரி உடனே <laughs> இந்த பாயிண்ட்ல இருக்க ஐநூறு ரூபாய வச்சு உலகத்தை வாங்க போற என்னடா சொல்ற வாங்க வாங்கிட்டாங்க அவ்வளவுதான் வீட்டுக்கு வர்றாரு ஐயா யாரு நாலு கால் பாய்ச்சல வர்றாரு தலைவர் கொடுத்த உரிமை தொகை ஆண்களுடைய நட்பு வட்டாரத்தின் காரணமாக அவர்களுடைய அந்த சில செலவுகள் வருவதன் காரணமாக அது வேற இடங்களுக்கு போயிடும் வேற செலவுகளுக்கு போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது எல்லா ஆம்பளையில அப்படி நான் சொல்லல ஒரு ஆம்பளையே இன்னொரு ஆம்பளைய பத்தி இப்படி பேசலாமா அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் நடக்கிற சம்பவங்களை தான் சொல்றேன் ஆனால் என் சகோதரிகளின் கையில் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டால் ஒரு நகைச்சீட்டு போட்டு ஒரு அஞ்சு பவுன் நகை வாங்கி தன் மகளுக்கு திருமணம் முடித்து வைக்கக்கூடிய அந்த சாமர்த்தியம் அந்த பெண்ணுக்கு தான் உண்டு பெண்கள் பாருங்க புடவை சீட்டு நகைச்சீட்டு போடுவாங்க என்னைக்காவது ஆம்பளைகளுக்காக வேட்டி சீட்டு போட்டிருக்காங்களா பேண்ட் சீட்டு சட்ட சீட்டு வேட்டி சீட்டு போட்டு என்ன பண்றது பட்டு புடவை சீட்டு போட்டா கூட அந்த பட்டு புடவை பழசாச்சுன்னா சரியே வைக்கலாம் ஆம்பளைய வேட்டிய பழசானா விற்க முடியுமா அடுப்பு துணி தேங்கினா லாய் போட வேற எதுக்கு லாய் போட அதனாலதான் பெண்கள் சீட்டு போடுவதில் கூட நகை சீட்டு பாத்திர சீட்டு போடுவாங்க புடவை சீட்டு போடுவாங்க ஆம்பளைய முன்னெல்லாம் சீட்டு விளாடணும்னா நாலு பேர் வேணும் அல்லது ஒரு அஞ்சு பேர் வேணும் நாக் அவுட் போடுறதுக்கு மாப்பிள்ள நூறு ரூபா நாக் அவுட்டு அப்படின்ட்டு ஒரு துண்டை விரிச்சு மரத்தடியில் போட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் போலீஸ் வேணும் வர துண்டோடு அள்ளிக்கிட்டு குடு 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 குடுன்னு ஓடுவாங்க அப்படின்னா போலீஸ் பிடிச்சிருவாங்க மாப்பிள்ள சீட்டு விளாட்டா போலீஸ் பிடிக்குது ஆனால் இன்றைக்கு அந்த சீட்டு விளாட்டை எப்படி மாற்றிட்டான்னா ஒருத்தை மட்டும் ஆன்லைனில் விளாடுற மாதிரி பணம் கட்டி 
Bonjour. Arnora. Nora, you didn't say. Nora, Bree Kati 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 now put your weird gali the way Tarkoli say the Rikar the online Rami and Ra and the Vlayat in Karnamaga. The Vlayata India Valley Mudan Mudal Tadai say the Satramanda Til Tirman and Nerevendria Talaver Nam Tamalaga Mudalar Vagana and the online Rami at Tadai say the Boda Pata Tirmana Pai. Nam Veda Gardiner, Yiduare Kayer to Poramal, Mindum Tamilagarasiki, Tiripi Anipi with the Gra, Karnam and Nandata, Mahabara, the Thurman Sudha Tavalanda, and the Sudha Tamam, the Pandak in Adaya, at a Kurumaka Rangela. Sitivalati, Valand is Sangaran Sura, Yolo Nagari Maga or Governor Sully Kundrakra, Makale. Ali will live in the Walwood Kit Chelva, Nam Tamalaga Mudalver, Wal will live in the Ali Kit Chelva Day, and the Sanada Sakti Hill, all on a root butter, and the Guru Nikparga, Yaga, Makal Nalwal to the amateur or Titus on our body. In the week, like Papa Satat the Miran and Nala Parandavana, you put in the Grilla, and I can ask for the letter, Yerende Periga. Yini de Valle. Wonder Petrol, Woody Maya. Yerande Petrol, Inba Maya. After Savapo Mukon, Botte Valamar Manai. In Japan, the son of a Chakala. When daughter did get that, Leon in the Walla to give under the Monday. Now Muna the Parande. Adikapara, Ari the Ravagapa sat at the Beanie Cat. The Pathaker. The Gapa, all of the world, not to put road of under the cat. Ari the Rav sat at the Beanie Nick and wait a path to play. Kata 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 na balik pada mari ya, kerana kebed. Orang tua sar satu yang berian dan kereta kadi isi dambi orang ini kelinci jadi orang itu untuk beri apa? Sehera ada orang tu ni yang itu orang ini naga purut tu deh, ya illa. Orang yang hello orang mana ada apa dia? Ada dambi, ada dambi, ada dambi. Tengahnya orang lain susu sama orang ini, apa dia? Anak dia, apa dia? Orang lain susu sama. Topi yang kelinci bis bis aja na beri untuk beri apa? Abdi orang macam ni pun ada kurang mak. Dengan data, adik ke mana? Padahal ada orang lain kat data. Dengan data, orang parti yang pagal mulu tu janda buat kita ni ada tak? Karena ye puri itu kan padahal ada. Abdi ni kat parti yang kita ye puri parti boleh, nama betul tu ada. Nana kade ni apa yang orang buat ni? Dengan data, orang kita ni hilang, anda yang buat kita buat tu orang kita ni. Anda orang buat tu orang kau hilang, orang nana ni cakap over over buat ni, kau hilang orang main tu orang buat ni. Beri orang anak anak yang sih kerana kelamnya besar kelamnya ada di kerja orang. Anak yang cakap tu dia kerja kerja cora cora, pada yang jadi urga. Ini kalau tak rasa cora cakap ni, tetapi orang beri dia food ala itu cakap ni. Ibu tanya anda, cashew nuts, badam, pizza, dates, aga aga, waga aga. Ini semua cakap orang orang bule ki aspal diri lah, lo 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 lo, ala ini aja. Saya kerja kerat teri tel majet kau ni nak kerja? Pade yang ni urga rasa tak capai yang kata ada apa? Arupula, yang kata parti yang kata yang parti pada nara orang ni parti kerana ada kapar orang kata ada Parma kau yang jadi apa? Apa naik na wonder tu? Parma kau boleh na ni nak kerja ni pinni ada terpapar. Ida tahu anda baru dia anda kisah na yang dah yang tahu yang macam tu guladi iran tu tu minna ada. Yang dah yang tahu yang magil ciaga walaupun kalah, aduh mari ini, nak muna aduh bayar nak beran deh. Yangga adit adit tu masa masa orang bule yang kita bandi dia erka. Adit yangga mama aspet dulu lah masa mana na, yangga mama minta bayi kudur orang ni kudur orang. Kudur orang itu teri pi orang kudur orang ni setting borat tu kula adit teri pi kudur orang ni kudur orang ni erka. Dia kudur orang ni kudur kudur patu kudur, mana aku kudur orang ni beri kau terus. Aduh mari. Muna itu kalau dia nak berani, umur kalau dia gama ur school le teacher awal la batang, anda kalau dia pergi mulai dia, dia gama hari hari masa, hari hari masa, anda masa hari kerja per school le pergi pelajaran dia tidur bang, kalau dia berani, apabila anda anda maternity leave yang dia kerja galah berdua, satu masa na dia gama, anda ada yang tangkis ya, yang tampil ya, na anda di dalam tu tujuh tu pergi. Anda 
பள்ளிக்கூடத்தினுடைய பக்கத்தில் இருக்க மரத்தடியில் தொட்டியில் கட்டி தூங்க வச்சு எங்கள் அம்மா ஒரு கிளாஸ் பீரியடு முடிச்சுட்டு திருப்பி வந்து அந்த குழந்தை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு தகர கொட்டையில் என் தம்பிக்கும் என் தங்கச்சிக்கும் பாட நடத்திக்கிட்டே எங்கள் அம்மா பால் கொடுத்த அந்த காட்சியை நான் பார்த்தேன் ஆனால் அந்த காட்சி இந்த தமிழகத்தில் நடக்கக்கூடாது என்று கர்ப்பகால விடுப்பை ஒரு வருட விடுப்பாக மாற்றி தாய் பால் நினைந்தூட்டும் தாய் என்று தேவாலயத்திலும் திருவாசகத்திலும் சொல்வார்கள் பால் நினைந்தூட்டும் தாயை போல நீ உதவி செய்யணும் ஆனால் பால் நினைந்தூட்டும் தாய்க்கே தாயுமானவராக இருந்தவர் நம் தமிழக முதல்வர் ஒரு மக்களுடைய கஷ்டத்தை இப்படி தாயா புரிஞ்சு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கணும் கார்ல போயிட்டு இருக்காரு திடீர்னு வரிசையா போலீஸ்காரங்க நிக்கிறாங்க ஆண் போலீஸ்காரங்க எல்லாம் வெயில் அவர் வாடி நிக்கிறாரு பேச தடையிட்டு ஆனால் சகோதரிகள் அந்த வெயில்ல நிக்கிறத என் தளபதி பார்த்த பார்த்துட்டு இனிமே எனக்கு காவல் நிற்பதற்கு பெண் போலீசார் அனுமதிக்க கூடாது ஆண்கள் மட்டும் இருந்தால் போதும்னு உடனடியா ஒரு ஜீவோ போட்டு கையெழுத்து போடுற முக சிதைவு அடைந்த ஒரு குழந்தை ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் ஆயிருக்கு அந்த குழந்தையுடைய முகம் எப்படி இருக்குன்னு தெரில அந்த குழந்தைக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்தார் அந்த குழந்தையுடைய முகம் மீண்டும் பழைய நிலைக்கு வரும் சொல்லி அந்த குழந்தையை நேரடியாக மருத்துவமனையில் போய் பார்த்து அந்த குழந்தைக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்து செய்து முடித்த பின் அந்த குழந்தையோடு புகைப்படம் எடுத்து அந்த குழந்தையை வாழ்த்து சொன்ன ஒரு அருமையான முதல்வர் இந்த தமிழகத்தை தவிர வேற எந்த மாநிலத்தில் நீங்க போய் பார்க்க முடியும் அதை விடுங்க நான் சந்திச்ச ஒரு அருமையான சந்த ஒரு நிகழ்வு என் சொந்தக்கார பொண்ணு குயின்டஸ் ஜெனிஃபர் அந்த பொண்ணு வந்து முன்னாள் நமது முதலமைச்சர் அவர்கள் துணை முதலமைச்சராக இருந்த காலத்தில் அவங்க அப்பா வந்து ரெஜிஸ்டார்ஸ்ல பணி புரிந்து இறந்து போயிட்டார் உடனே அவங்க அப்பாவோட வேலையா அந்த பிள்ளைக்கு கொடுத்தாங்க அந்த பணி நியமன ஆணையை வழங்கியவர் அன்றைய துணை முதலமைச்சர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் இதை கேட்டு இது ஒரு பெரிய விஷயமா நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆனா அந்த பெண் அவரிடம் நியமன ஆணை பெற்று பணி புரிந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் அவங்க அப்பா எப்படி கிட்டணி பாதிக்கப்பட்டு இறந்தாரோ அதே மாதிரி அந்த பெண்ணுக்கும் இரண்டு கிட்டியும் செயலிழந்து இன்னும் இரண்டு மாதத்தில் அந்த குயின்டஸ் ஜெனிஃபர் என்ற அந்த பெண் இறக்கக்கூடிய நேரத்தில் நான் தலைவரிடம் அந்த பெண்ணை அழைத்து சென்றேன் அப்ப தலைவர் போய் பார்த்துட்டு ரெண்டு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஏன் கிட்னி யார்கிட்ட கேட்க வேண்டியதான ஓ பாசிட்டிவ் பிளட்டு அதனால கிட்னி கிடைக்கல தலைவர அப்ப வந்து முதலமைச்சர்ல எதிர்கட்சி தலைவர் அவர் உடனே போன் எடுத்து ஒரு டாக்டர்கிட்ட போன் பண்ணி இன்னும் ஒரு நாள் மூன்று நாட்களில் உங்களுக்கு கிட்னி ஏற்பாடு செய்து ஒரு மருத்துவமனையில் உங்களுக்கு சிறுநீரக மாட்டு அறுவை சிகிச்சையை நான் ஏற்பாடு செய்கிறேன் என்று சொல்லி ஒரு மாதத்திற்குள் அந்த பெண்ணுக்கு சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்து புதிதாக திருமணமான பெண் அந்த மாற்று சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சை செய்து இன்று இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அலுவலகத்தில் சூப்பரண்டாக அந்த பெண் பரிவுரிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் சுடுகாற்றுக்கு சென்று அந்த உயிரை மீட்டெடுத்து கொடுத்த ஒரு அற்புதமான கருணை மிக்க தலைவர் நம் தமிழக முதல்வர் தளபதியார் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் உடனடியாக நடவடிக்கை இன்னைக்கு பாருங்க நம்ம அண்ணன் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் இன்னைக்கு தந்தி டிவியில பேட்டி கொடுத்தார் தீக்காயங்களால் இது பண்ண ஒரு குழந்தை உடல்ல இருக்க எல்லா உறுப்புகளும் செயலிழந்துருச்சு பெற்ற தாயே இந்த குழந்தைய கொன்றுங்க அது பேர் தான் கருணை கொலை மெர்சி கில்லிங் சொல்லுவாங்க குழந்தைய கொன்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க ஆனால் அந்த குழந்தையை அந்த தாயிடமிருந்து பெற்று அந்த குழந்தைக்கு சிகிச்சை அளித்து அந்த குழந்தையை காப்பாற்றியவர் நம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் இது போல ஒரு ஐந்து பேரை இதுவரை அவர் காப்பாற்றி இருக்கிறார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்காரர்கள் ஏதோ கொள்கை பேசுவார்கள் ஏதோ பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள் செய்ய மாட்டார்கள் என்ற அந்த குற்றச்சாட்டை இது மாதிரி ஆயிரம் நிகழ்ச்சிகளை சொல்லி நாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆட்சியை பற்றி மக்களுக்கு சொல்லலாம் நிறைவாக எங்கள் தமிழக முதல்வர் தளபதியார் என்று அவரை யார் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார் மார்ச் ஒன்னாம் தேதி ஒரு டிஜிட்டல் மேடையில அகில இந்திய தலைவர்களோடு 
ஒரு அற்புதமான கூட்டத்தை நம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அந்த ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் நடத்தினார் அப்பொழுது அதில் கலந்து கொண்டவர்கள் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே முன்னாள் ஜம்மு காஷ்மீருடைய முதலமைச்சர் ஃபரூக் அப்துல்லா முன்னாள் உத்தரப்பிரதேசருடைய முதலமைச்சர் அகிலேஷ் யாதவ் இந்நாள் பீகாருடைய துணை முதலமைச்சர் தேஜஸ்ரீ யாதவ் இவ்வளவு பேர் கலந்துகிட்டாங்க அப்ப எல்லோரும் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா நம்ம தலைவரை பார்த்து ஆங்கிலத்தில் மிஸ்டர் எம் கே ஸ்டாலின் வி ஆர் கங்கிராச்சுலேட்டிங் யூ ஃபார் யுவர் செவன்டி எத் பர்த்டே you have to show the way to remove the fascist bjp government in india you have to inculcate your dravidian model in all the states of india abina ungal dravida model aachiye india mulumaikkum ningal valigaatti uruvaakungal inda basis of bjp aachiye agatra koodiya sakthi உங்களிடம் தான் இருக்கிறது என்று நம் தங்க தலைவர் தளபதியாரை அகில இந்திய தலைவர்கள் பாராட்டினார்கள் அதுல மல்லிகார்ஜுன கார்கே இது ஜம்மு காஷ்மீருடைய முதலமைச்சர் முன்னாள் முதலமைச்சர் சொன்னார் மிஸ்டர் எம் கே ஸ்டாலின் யூ ஆர் கேபபிள் ஆஃப் பிகமிங் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொன்னது ஜம்மு காஷ்மீருடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் இப்படி தமிழகத்தில் நல்லாட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம் தமிழக முதல்வர் இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டுகின்ற நிலையில் அகில இந்திய தலைவராக அவர் உருவெடுக்கும் காலம் வெகு தொலைவில் இல்லை வருகின்ற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நடைபெறும் போகும் தேர்தலில் நாற்பதுக்கு நாற்பது தொகுதியையும் வெற்றி பெற்று எங்கள் தங்க தளபதி யாரை அடையாளம் காட்டுகிறாரோ அவர்தான் இந்த இந்தியாவின் பிரதமராக இருப்பார் என்று இந்திய துணைக்கண்டத்திற்கு வழிகாட்டும் தலைவராக அவர் வளர வேண்டும் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் நீடூடி காலம் வாழ்ந்து தமிழகத்திற்கும் இந்தியாவிற்கும் வழிகாட்ட வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் டாக்டர் கலைஞர் டாக்டர் கலைஞர் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழக முதல்வர் தளபதி ஸ்டாலின் இளைய தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின்